So when the Pharisees and the Sadducees were questioning Peter and John, lorsque les Pharisiens et les scribes euh, observaient Pierre et Jean, they realized they were unlearned, unschooled fishermen. Ils avaient réalisé que c'était des pêcheurs euh, non instruits. Then where did they get this boldness? Mais ils s'étaient levés avec euh, hardiesse. How come they were so bold and so piercing? Et leurs paroles étaient tellement courageuses et transpercantes. That was their question. C'est ça, c'était là euh, leur euh, leur credo. And Luke chapter 4 verse 13 gives us the answer. Et dans Luc euh, chapitre 4 oh, verset 13, 13. Il euh, verset 13, il répond and they said because they had been with Jesus. La réponse donc c'est parce qu'ils avaient été avec Jésus. Being with Jesus means marcher avec Jésus signifie you have a yoke together prayer life. Vous avez un joug commun au moyen de la vie de prière. Not just a religious prayer life. Pas simplement une vie de prière religieuse. But a yoke together intimate prayer life where you enter into the bosom of the Lord Jesus Christ and talk with him. Mais un jour commun lorsque tu entres intimement dans le sein du, de Dieu pour rencontrer le Seigneur Jésus et prier avec lui. That was the experience of the Lord Jesus Christ. C'était ça l'expérience du Seigneur Jésus-Christ. In Proverbs chapter 8 verses 30 to 32, dans Proverbe chapitre 8 verset 30 à 32 dit And John chapter 1 verse 18. Et Jean chapitre 1 verset 18. These two scriptures tells us Ces deux écritures nous disent that the Lord Jesus Christ dwelled in the bosom of God each time he began to pray. Que le Seigneur Jésus Christ allait demeurer dans le sein de Dieu chaque fois qu'il devait aller prêcher. My dearly beloved brothers and sisters and respected men of God. Mes, mes frères et sœurs bien-aimés, hommes et femmes de Dieu respectés. Now I will share with you what the Lord Jesus Christ showed me about Cameroon. Euh, je vais partager avec vous ce que le Seigneur Jésus-Christ m'avait montré au sujet euh, de dix chambres. Donc, ah, du Cameroun, pardon. The whole of yesterday I was praying and seeking God about how he looks at Cameroon. Le, toute la journée d'hier, j'étais en train de prier et d'attendre devant Dieu pour connaître comment il voit le Cameroun. And this morning when I came to this church, et ce matin, quand je suis arrivé dans cette salle, while the worship was going on, pendant que euh, l'adoration était en cours, I saw a vision of the Lord Jesus Christ. J'ai vu une vision du Seigneur Jésus. And then he began to speak to me and show me about how he looks at Cameroon. Et il a commencé à me parler et me dire comment il regarde le Cameroun. And how he looks at the church in Cameroon. Et comment il regarde l'église au Cameroun. But he with great disappointment said this. Mais avec un, une grande déception, il a dit ceci. This nation is filthy and unclean. Cette nation est impure et pleine de péchés. And he's going to send his water to clean this nation. Mais qu'il allait envoyer son eau pour purifier cette nation. Please don't clap your hands, just listen. S'il vous plaît, n'applaudissez pas, écoutez tout simplement. Open your heart and you listen. Ouvre ton cœur et écoute. This nation is filthy and unclean. Cette nation est pleine d'impureté et sale. He is going to send his waters to clean this nation. Il va envoyer ses eaux pour laver cette nation. Why does he want to do that? Pourquoi veut-il faire cela? Because he wants to walk in this nation. Parce qu'il veut travailler dans cette nation. I see the Lord Jesus Christ. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ standing in one end of Cameroon on the right side of the map. Euh, se tenant sur un, une extrémité du Cameroun selon la carte. That is from the eastern side of Cameroon. C'est-à-dire 
à partir de, de l'est, de l'extrême est du Cameroun. I see his feet outside the borders of the eastern part of Cameroon. J'ai vu ses pieds en dehors des frontières de l'est du Cameroun. He appears like a very gigantic person standing there. Il est apparu comme un géant se tenant là. He's waiting to step his foot into Cameroon. Attendant de mettre son pied à l'intérieur du Cameroun. And walk from the east to the west. Et de marcher de l'est à l'ouest. He wants to do that. Il veut le faire. And when, when he starts walking, et quand il va commencer à marcher, the glory of God will begin to sweep all over Cameroon. La gloire de Dieu va balayer tout le Cameroun. My dearly beloved brothers and sisters, mes chers frères et sœurs, this is the word of the Lord for Cameroon. Ça, c'est la parole du Seigneur pour le Cameroun. He wants to totally change the foundation of this nation. Il voudrait totalement changer les fondations de cette nation. So that a spring can be opened up in the center of the nation. Afin que une source soit ouverte au centre de la nation. You become a fountain of healing and health. Et vous deviendrez une fontaine de guérison et de santé. Where these refreshing waters that will be opened by the Lord. Il y a une eau rafraîchissante qui sera ouverte par le Seigneur. It will water the land. Et qui va arroser le territoire. Change the soil conditions of this land. Changer la condition du sol de ce territoire. And make this land to be fruitful and to multiply. Et amener ce pays à être fructueux et à multiplier. Your land that now looks very barren and unfruitful. Votre terre pourrait donner l'impression d'être très stérile et ne portant pas de fruits. Will begin to yield its strength and become fruitful. Quand il va commencer à produire, à faire jaillir son ruisseau, ce territoire deviendra fructueux. The many hidden minerals in the land will come out into the open. Les, euh, les, 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 les nombreuses richesses de, du territoire deviendront alors évidentes. And God will cause Cameroon to be prosperous and successful. Et Dieu amènera le Cameroun à être prospère et réussi. These are the good blessings God is going to do for you. Voici les bonnes bénédictions que Dieu est sur le point de réaliser pour vous. Now is the good time for you to clap your hands and Maintenant, give glory to God. Maintenant, voici le bon moment d'applaudir et de louer le Seigneur. But before this can take place, Mais avant que ce lit, ceci ne se réalise, the filth and the unclean in the land, in the nation, must be cleansed by the waters of God. L'impurité de la nation doit au préalable être lavée par l'eau du Seigneur. The eyes of the Lord sees many hidden filth in the government. Le, les yeux du Seigneur voit des, des, des souillures cachées dans le gouvernement. I tell you of a truth, I do not know anything about the politics or the national things about Cameroon. Je vous dis simplement la vérité, je ne connais rien ni sur la politique ni sur le gouvernement du Cameroun. I am sharing with you what the Holy Spirit is showing me right now about Cameroon. Je suis en train de partager avec vous ce que le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de me montrer à l'instant même how, sur le Cameroun. How the eyes of the Lord is looking at this nation. Comment les yeux du Seigneur regardent cette nation. There are many, many pretenders in the government. Il y a beaucoup, beaucoup de prétentieux dans le gouvernement. Who appear to be righteous. Qui euh, donne une apparence de justice. But the eyes of the Lord see them as pretenders. Mais les yeux du Seigneur les voient comme 
des prétendants. Just like how he looked at the Pharisees and the Sadducees and he said in Matthew chapter 23. Exactement comme regardant les Pharisiens et les Sadducéens, il avait dit dans Matthieu chapitre 22. They look like whitewashed tombs on the outside. Ils, regardent, ils, ils ont l'apparence euh, des tombeaux lavés, nettoyés But à l'extérieur. Mais à l'intérieur, ils renferment des os morts, des ossements morts. So this shows that the religious leaders at that time were pretending. Et ceci montre que les leaders religieux de cette époque-là étaient des hommes qui prétendaient. But the eyes of the Lord Jesus also sees. Mais les yeux du Seigneur Jésus-Christ voient également some righteous people in the government. Quelques personnes justes dans le gouvernement. But they are very few. Mais ils sont très peu nombreux. And they are inside the government. Mais ils sont dans ce gouvernement. And they are bending their knees and praying unto God. Et ils fléchissent leurs genoux incessamment so, et prient Dieu. And such righteous people are found all over this country in the government. Et de telles personnes se retrouvent à travers cette nation partout dans le gouvernement. Because of those prayers. Et à cause de leurs prières. Because of those righteous men. À cause de ces hommes justes. God is going to send his angels to be stationed in the government. Dieu enverra ses anges pour être stationnés dans le gouvernement. So what is the work of these angels? Maintenant, quelle est la responsabilité de ces anges? These are the angels of the reap called the reapers. Uh, C'est des anges qui sont appelés des moissonneurs. When God put out this sickle to reap, quand Dieu enverra sa pioche pour dessoucher, the harvest will consist of two kinds. Uh, la récolte, ce qui sortira de là, aura uh, deux, uh, deux, deux genres. The wheat and the tares. Uh, le blé et l'ivraie. Both will be sickled, harvested. Et les deux, en même temps, seront arrachés. The tares will be bound and thrown into the fire. L'ivraie sera liée en gerbe et jetée au feu. The wheat will be bounded and stored in the barn, barn house to be a blessing to many people. Le blé sera mis de, de côté et emmagasiné dans euh, la maison de stockage pour être une bénédiction pour la nation. So the work of these angels will do these two works. Donc, ces anges vont faire ces deux euh, œuvres. The false pretenders will be exposed. Les faux prétendants seront exposés. And they will be cast out. Et ils seront chassés. This God will do a cleansing work in this nation. Et c'est ça l'œuvre de purification que Dieu va faire dans cette nation. But I see right now, mais je vois en ce moment même, the roots of the evil are very deep in the land. La racine du mal enfoncée très profondément dans le territoire. So it requires great fastings and prayer by the people of God to uproot all this evil. Et ceci requiert beaucoup de jeûne et de prière de la part du peuple de Dieu pour dessoucher ce mal. And the Holy Spirit shows me now et le Saint-Esprit est en train de me montrer à présent what caused the roots to go deep? ce qui a facilité l'enfoncement en profondeur de la racine. It is the witchcraft and the evil works that are done to cause this to go deep in the ground. C'est la sorcellerie et les mauvaises œuvres qui sont pratiquées qui amènent la racine à aller en profondeur. I see a group of witches and witch doctors. Je vois un groupe de sorciers et de marabouts who have been engaged by government officers to conduct their 
dark services there to cause this power to entrench deep in the ground. Qui ont été recrutés par des membres du gouvernement et des personnes haut placées pour couvrir leurs œuvres de ténèbres et permettre que cette racine du mal s'enfonce davantage en profondeur. These powers of the witchcraft have been going on day and night. Et ces œuvres de la puissance de la sorcellerie s'opèrent se, se, jour et nuit. Many of them have gathered together in the middle of the night from 12 to 3 to chant their evil works. Plusieurs d'entre eux se sont rassemblés au milieu de la nuit, de minuit à 3 heures du matin, pour accomplir leurs œuvres. And they have gone around in your parliament to put curses on every seat. Et ils, ont, ils sont allés, ils ont fait le tour de, du parlement pour mettre la malédiction, la, la semence de la malédiction partout. So even a righteous person ah, sur chaque siège du parlement. So that even a righteous person sitting in the chair will come under the influence of the evil one. En sorte que même la personne juste assise sur ce siège tombe sous la puissance du mal. And I will also expose to you this. Je vais également vous exposer ceci. Many of those witch doctors are under the payroll of the government. Plusieurs de ces marabouts euh, émargent dans le budget de l'État. My dearly beloved brothers and sisters, mes chers frères et sœurs, and respected men of God, hommes de Dieu respectés, this may seem that the power of witchcraft is greater over us. Ce qui, euh, ceci signifie que la puissance Ceci euh, euh, donne une apparence de ce que la puissance de la sorcellerie est plus grande que nous. But the Holy Bible says, Mais la parole, la sainte parole dit, He that is in us is greater than he that is in this world. Que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. 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 But the sad part is this. Mais le fait est celui-ci. We don't allow the greater one to work through us. Nous ne libérons pas le plus grand pour qu'il œuvre à travers nous. That is the sad part. Ça c'est le fait. As a result the power of the enemy has become stronger and stronger. En conséquence, la puissance de l'ennemi devient davantage et davantage forte. But God sent me to Cameroon to bring you this word. Mais Dieu m'a envoyé au Cameroun pour vous apporter cette parole. Today, the sword of the Lord is given into your hands. Aujourd'hui, aujourd'hui, l'épée du Seigneur est mise entre vos mains. So take the sword of the Lord. Alors saisissez-vous de l'épée du Seigneur. And cut the head of Goliath. Et coupez la tête de Goliath. Do you know how David cut the head of Goliath? Savez-vous comment David avait coupé la tête de Goliath? He took the Goliath sword. Il avait pris l'épée de Goliath même. And he cut the head of Goliath. Et l'a utilisé pour couper sa propre tête. But you are not going to take up Goliath's sword. Mais vous n'allez pas prendre l'épée de Goliath. God is giving to you today. Dieu vous donne aujourd'hui. God is giving to the churches in Cameroon today. Dieu est en train de remettre aux églises au Cameroun aujourd'hui. The sword of the Lord. L'épée du Seigneur. The sword of the Lord. L'épée du Seigneur. The sword of the Lord. L'épée du Seigneur. So that you may speak the word. Afin que vous puissiez déclarer la parole. So that you may pull out every root of evil. Afin que vos paroles puissent 
dessoucher toutes les racines du mal. God has come to visit you today, Cameroun. Dieu est venu vous visiter aujourd'hui, Cameroun. Please be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît. There's so much of evil God, the Lord Jesus Christ, sees in this government. Il y a tellement de mal que les yeux du Seigneur Jésus Christ voient dans ce gouvernement. And the evil plans made against the people of God. Et les méchants plans formés contre le peuple de Dieu. So that the eyes of the Lord is seeing. Donc c'est ce que les yeux du Seigneur voient. In Exodus chapter 1 we read. Dans Exode chapitre 1 nous lisons that the cries of the children of Israel reached the eyes and the ears of God. Que les cris des enfants d'Israël étaient arrivés aux oreilles et aux yeux de Dieu. The evil plans that Pharaoh made against the people of God, the eyes of God saw. Les plans maléfiques que euh, euh, Pharaon avait formé contre le peuple de Dieu, Dieu les avait vus. Because of some praying churches and saints in this nation. Grâce à des prières des saints de cette nation. But I am sad to say this to you. Mais euh, je, je voudrais vous dire ceci. Instead of a thick incense rising up from this land. Au, au lieu d'une d'une encens d'une d'un parfum de bonne odeur s'élevant de cette nation. Only a small size of incense rising up to the throne of God. Donc au lieu d'une encens gigantesque de se levant vers Dieu, il n'y a que une petite, une petite colonne d'encens qui est en train de monter vers Dieu. But this incense is pure white. Mais cet encens est blanc et pur. That signifies the purity of the prayer. Ce qui signifie la pureté de la prière. So because of the purity of prayer that is rising up. Donc, grâce à la pureté de la prière qui est en train de, de se lever, the eyes of the Lord are turned over this nation. Les regards du Seigneur se sont tournés vers cette nation. But just a small stream is not good enough. Mais juste une petite colonne, un petit ruisseau, ce n'est pas suffisant. All the churches in Cameroon must repent. Toutes les églises au Cameroun doivent se repentir. That brings us to the second thing the Lord Jesus showed me. Cela nous amène à la deuxième chose que le Seigneur Jésus-Christ m'a montré. The filth and the uncleanliness he saw in the land of Cameroon is also found in the church. La souillure et l'impureté qu'il a vu sur le territoire camerounais se retrouve également dans l'église. Filth and uncleanness. La souillure et l'impureté. You allow all kinds of sexual uncleanness in your church. Vous tolérez tout genre d'impureté sexuelle dans l'église. You sanction sexual uncleanness in your church. Vous uh, vous approuvez l'impureté sexuelle dans l'église. You fight among yourself. Vous luttez les uns contre les autres. You don't have unity among yourselves. Vous n'avez pas d'unité entre vous. I just came from South Africa before I came to Cameroon. Avant d'arriver au Cameroun, je venais de l'Afrique du Sud. And the word the Lord gave to South Africa also be applied to you. Et la parole que le Seigneur m'a donnée pour l'Afrique du Sud peut également s'appliquer à vous. The Lord told me. Le Seigneur m'a dit. Said, tell them. Dis-leur. I look for unity. Je recherche l'unité. Two kinds of unity. Deux types d'unité. One unity between a believer and the Lord Jesus. Un. 
unité entre le croyant et le Seigneur Jésus. That you must not be divided between you and the Lord Jesus. Que vous n'acceptiez pas de séparation entre vous et le Seigneur Jésus Christ. But you must be united. Mais vous devez être unis à lui. This is the secret of Peter and John. C'est ça le secret de Pierre et Jean. Acts 4, 13 says. Et Acte euh, 4, 13 dit. They were together with the Lord Jesus. Ils étaient en union avec le Seigneur Jésus Christ. That is also the secret of the life and the ministry of the Lord Jesus. C'est également le secret de la vie et du ministère du Seigneur Jésus. In Luke chapter 5, verse 16 and 17, you read. Dans Luc chapitre 5, verset 16 et 17, on lit that the power of the Lord was present for him to heal. Que la puissance du Seigneur était à sa disposition pour guérir. But before the power can be present, mais avant la présence de la puissance de Dieu, in verse 15, verse chapter 5, verse 16, we read. Dans le chapitre 5, verset 16, nous lisons that he spent the whole night in prayer. Qu'il avait passé toute la nuit précédente à prier. The Lord Jesus Christ being together with the Father. Le Seigneur Jésus Christ étant un avec le Père. From being union, he received the power. De cette union, il recevait la puissance. So that is the first unity. Donc, ça c'est premier, le premier aspect de l'unité. Each and every believer. Tout, euh, tout un chacun parmi les Each croyants. Each and every minister of God. Chaque ministère, ministre de Dieu. Each and every church. Dans chaque église. Must come back into a prayer relationship with God. Doit revenir à une relation de prière avec Dieu. In Acts chapter 6 we read. Dans Acts chapter 6 nous lisons. Not good. We read that the apostle Peter said. Nous lisons l'apôtre Pierre qui dit He told the church in Jerusalem Il avait dit à l'église à Jérusalem Our time must be spent in meditation of the word and in prayer Que il devait passer le temps dans la méditation de la parole et la prière Not doing the ordinary administrative works Pas dans les activités administratives ordinaires So there the apostle Gave a foundation how a minister should be. Et là, l'apôtre Pierre a posé le fondement euh, selon lequel le ministère apostolique doit être exercé. If you come out to serve God, si tu sors pour servir Dieu, then you cannot serve two masters. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Because you are dealing with people's lives. Parce que tu as affaire à la vie des gens. People's souls. Aux âmes des gens. For that you need to spend at the feet of God. Et pour y réussir, tu dois passer beaucoup de temps au pied du Seigneur. The destiny of people is in the pastor's hands. Euh, la destinée des membres d'une église repose entre les mains du pasteur. And Peter said, Et Pierre a dit, we should give our time to prayer. Nous allons nous verser, nous à donner à la prière. And give our time to meditating the word of God. Et consacrer notre temps à la méditation de la parole de Dieu. You can only get power by doing these two. Tu ne peux recevoir de la puissance que en faisant ces deux choses. So this is the unity between a person and the Lord Jesus. Donc ça, c'est l'unité entre une personne et le Seigneur Jésus-Christ. The second kind of unity. Le deuxième aspect de l'unité. Unity between one and another. L'unité l'un avec l'autre. Ministers with ministers. Ministres avec ministres. Believers with believers. Croyants avec croyants. So that we are no more many but one. Afin que... Nous ne représentions plus euh, plusieurs, mais plutôt un. It's no more my church, your church. Que ce ne soit plus mon église et ton église. 
It must be the kingdom of God in Cameroon. Ça doit être le royaume de Dieu au Cameroon. Amen. 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 We can help our individual churches. Nous pouvons avoir nos églises individuelles. But we must not build walls around us. Mais nous, il, il, il doit avoir. Mais il ne doit pas avoir de murs nous séparant les uns des autres. Our churches should not have walls. Nos églises ne doivent pas avoir des murs entre elles. If you go to Europe, si vous allez en Europe, all the European nations who are together part of the European Union, toutes les nations européennes qui se sont assemblées pour construire l'Union européenne, they call the European Union a borderless nation. Ils appellent l'Union européenne une nation sans frontières. Which means, ce qui signifie, if you have just a visa to one European country, que si tu as un visa d'entrée dans l'un des pays de l'Union européenne, with just that one visa, you can travel around 22 countries in Europe. Avec ce visa là seulement, tu peux voyager à travers 22 nations européennes. Because there, there are no borders in Europe among the European Union nations. Parce que il n'y a pas de frontières entre les nations de l'Union européenne. In the same manner. De la même manière. The one visa we need. L'unique visa dont nous avons besoin. Is the blood of the Lord Jesus. C'est le sang du Seigneur Jésus. Amen. 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 We don't need to build around us our denominational differences. Nous n'avons pas besoin de bâtir les uns par rapport aux autres nos barrières dénominationnelles. Let me tell you one story. Permettez-moi de vous raconter une histoire. I know that Cameroon has a very strong football team. Je sais que le Cameroun a une équipe de football très forte. Because I, I am a football fan. Moi, je suis un fanatique du football. So I supported Cameroon in the FIFA World Cup. Donc, j'ai regardé le Cameroun jouer à la Coupe du Monde. J'ai supporté le Cameroun à la Coupe du Monde de la FIFA. I even prayed they will win the World Cup. J'ai même prié qu'ils gagnent la Coupe du Monde. Because I like Cameroon Football Club. Parce que j'aime l'équipe du football du Cameroun. Though they were very poor, bien que ils étaient très pauvres, but they had a fighting spirit. Mais ils avaient un fighting spirit, comme on dit au Cameroun. Fighting spirit. Yes, un esprit de combattant. Ah, combattant. Yeah. They were even able to kick out many strong European football teams. Ils étaient capables d'éliminer plusieurs puissantes équipes européennes. So now I'll tell you a football story. Maintenant, je vais vous raconter une histoire du football. In 1995, en 1995, I was invited to speak at a crusade in the northernmost part of India. J'avais été invité à parler à une croisade au nord uh, de l'Inde. So 15 churches joined together to sponsor that crusade. Alors 15 églises se sont réunies pour sponsoriser cette croisade. The Catholic Church also joined them. L'église catholique s'était également jointe à ces églises. And the host committee invited the Catholic bishop to come and speak a few words for the opening service. Et le président du comité d'accueil a invité euh, l'évêque catholique à venir donner un mot d'ouverture. So in his short message, the Catholic bishop shared this story. Non, dans son euh, propos euh, liminaire, l'évêque catholique a partagé cette euh, brève histoire. And the story made a very deep impression in me. I have not forgotten it. Et l'histoire a fait une impression tellement profonde en moi que je ne l'ai jamais oublié. So the Catholic bishop said, Alors, l'évêque catholique avait dit, There was a day in heaven when all the sons of God gathered together. Qu'il y avait un jour au ciel où tous les, 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 les fils du ciel s'étaient réunis. So why were they 
gathered mais pourquoi étaient-ils réunis for a very important football match in heaven pour un match de football très important au ciel so when i heard the story alors lorsque j'ai entendu cette histoire i found out one thing j'ai euh, j'ai trouvé une chose what is the most popular sport in heaven quel est le, le sport le plus populaire au ciel It's football. C'est le football. So all Cameroonians will feel at home in heaven. <laughs> Donc tous les Camerounais peuvent avoir une place au ciel. We'll have a Cameroon football club. Avec le club de football du Cameroun. Amen. 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 All right. So there was this match. Il y avait donc eu ce match. And there's a big stadium in heaven. Et sur un grand stade au ciel. And the match is between two teams. Et le match opposait deux équipes. It is the Protestants and the Catholics. C'était les Protestants et